Fala galerinha, vou ver na área mais uma vez aqui no canal Mecânica Meu Carro. Galera, hoje eu tô trazendo uma dica, né, para você, né, que tem um, um sonho, né, que tem uma vontade de ter seu carro aí com câmbio automático, né? Isso aqui é um câmbio CVT, tá certo? De um Versa 2018, né? É, estarei aqui passando para vocês os comandos aqui dele, tá certo? Para você que é, pretende comprar seu carro e quer né, saber o que significa cada letrinha dessa aqui, tá certo? Então, ó, se você é novo aqui no canal, já peço que se inscreva, tá certo? Aqui toda semana tem dica nova, né? E ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube vai é, se encarregar de informar você assim que a gente postar aqui todas, os, todas as semanas dicas novas para vocês sobre a área da mecânica automotiva, tá certo, galera? Então, vamos lá, começar aqui, ó. Tô aqui com o painel dele já ligado, tá certo? Para passar algumas informações para vocês, né? É, a respeito desse câmbio. Galera, primeira dica. Vou dizer a vocês cada um desses comandos aqui, tá certo? O P. O P, galera, é quando o carro está estacionado, tá certo? Já, já, diga a você... É... Porque você tem que ter cuidado na hora de colocar aqui no P, tá certo? Para não dar um problema no seu carro, tá certo? Segura essa dica aí. O R é a ré, né, galera? Você, quando colocar no R, vai estar tá dando ré no seu veículo, tá certo? O N é o neutro, né? Já está informando a você, né? O R e o N já estão tá informando a você que é o neutro, tá certo? O D é o ponto... De saída, tá certo? É quando você vai sair no seu veículo, você vai colocar no D. E o L, ele aumenta o giro do motor. Ou seja, quando você quer fazer aquela ultrapassagem, você coloca aqui no L e o carro vai dar mais força, né? Mais arranque para você conseguir fazer uma ultrapassagem mais segura, tá certo, galera? Agora vamos lá para a primeira dica. Como é que eu faço para descer cada um... Né, para cada um desses comando você vai ter que pressionar aqui, tá certo? A alavanca e outra coisa é pisar no freio, tá certo? Se você não pisar no freio, você não consegue descer a alavanca, tá certo? Mesmo estando pressionado aqui, ó. Vou pressionar ó, e não vou pisar no freio, ó. Você vai ver, ó, que ela não sai, ó. Quando eu piso no freio, ó, ela já vai, ó, liberar, tá certo? Ó, os comandos para mim aí, ó. Tá certo? Visto aí, ó. Se você não tiver pisado no freio, você não consegue descer a alavanca aqui, ó. Ó. Beleza? Depois que colocou, é necessário pisar no freio? Não. É necessário pisar no freio para você tirar do P, tá certo? Visto que ali, ó. Ali, ó, não tô pisando, né, ó, e já tá fora do P, ó, e eu só pressionar aqui, ó, já consigo colocar, né, as marchas, né, os comandos que eu quero, tá certo? É necessário pisar no freio para você tirar do P, tá ok? Vamos falar mais sobre aqui a nossa alavanca, Vamos, deixa eu pisar aqui no freio para tirar novamente, vou colocar aqui no ponto de saída. E aqui vocês estão vendo que tem outro botão. Para que serve esse botão? Esse botão aqui, galera, é nada mais, nada menos do que o freio motor do seu veículo, né? Quando você vai acionar, né? Você querendo andar com o veículo, tendo é, o freio motor acionado. Vou pressionar ele aqui e vou mostrar a vocês que vai acender a luzinha no painel. Visto aí o painel? Vou pressionar agora, ó. Visto que acendeu a luzinha lá, ó. Vou desligar, ó. vou ligar, vou desligar, visto aí, pronto, esse botãozinho aqui é para você, né, acionar o freio motor do seu veículo, tá certo? Agora vamos para mais uma dica, aqui, Aqui vocês estão vendo que tem um, um, um círculozinho aqui. Isso aqui é para você colocar sua chave. Lembra do que eu falei sobre o P? Muito cuidado no, quando for acionar o P. É, galera. 
você, antes de tirar o seu carro, né? Aqui do ponto de saída para jogar no P, é necessário que você, com esse tipo de veículo, você não tenha aquele hábito, né? De pegar, parar o carro, deixar em neutro e puxar o freio de mão, tá certo? Nesse tipo de câmbio, você tem que ter o maior cuidado possível para que você não chegue a engrenar o seu veículo. O que, é que você deve fazer? Você tem que parar né, o seu carro, você tem que estacionar o seu carro. Após estacionado, você vai acionar o seu freio de mão, tá certo? Aí sim você vai colocar no P, tá certo? Lembre dessa dica sempre que assim que você possuir seu veículo aí, né? Ou você que já possui e não sabia disso, para evitar uma engrenagem no seu carro, tá certo? Na caixa de marcha do seu carro. Para o carro, né? Estou lá, vou estacionar o carro, freio, parou total o carro, venho aqui, ó, puxo o freio de mão para que o carro não dê aquele aquela idazinha um pouquinho de nada para frente. Tá entendendo? Ah, Valverino, mas tá no canto plano. Não confie. Não confie. Tá certo? Aí agora vem o motivo disso aqui. Aqui você vai retirar essa tampinha. E com a sua chave, né? Com a sua chave do veículo. Você vai acionar aqui e destravar o seu carro. Tá certo? Caso aconteça dele engrenar. Ah, Wolverine, mas já que tem isso, eu posso fazer. Não confie, nem sempre você vai conseguir desengrenar aqui, tá certo? Então, para evitar um dano enorme para você, falando-se né, de caixa automática, é melhor que você evite e siga essa regra. Estaciona o carro, puxa o freio de mão e aí sim bota no P, tá certo? Mesma coisa na hora de sair, deixa o carro aqui, ó, estacionadozinho, tira, né, solta e segue sua viagem, tá certo, galera? Espero que essa dica ajude vocês aí, ó, e se ajudou, você deixa o joinha para reconhecer o nosso trabalho aqui, tá certo? É novo? Convido novamente a você a se inscrever aqui no canal Mecânica Meu Carro. Quer seguir a gente em nossas redes sociais? Anota aí, ó, arroba Mecânica Meu Carro. Beleza, galera? Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Valeu!